capitolul 10. Care va fi rezultatul dacă accepți răstignirea? Acceptarea înseamnă să permiți în tine distrugerea a tot ce nu este Hristos. Când accepți răstignirea, îngădui elementelor destructive să nimicească în tine toate lucrurile pe care cu disperare vrei să le păstrezi. Răstignirea lovește motivațiile cele mai adânci ale ființei tale, labirintul subconștientului tău. Chiar dorința de a nu permite distrugerea trebuie distrusă. Cel puțin această dorință trebuie tratată cu o acțiune mai energică. Crucea răscolește după dorința omului de a nu suferi, după determinarea fermă de a nu pierde niciodată, după strigătul logicii care îți spune că nu ai greșit. Zvonuri și insinuari despre Domnul tău circulau peste tot în zilele când el a fost răstignit. Unele dintre acele zvonuri încă se mai aud și astăzi și vor continua până la vremea sfârșitului. La fel va fi și cu tine. Repulsia ce o simți știind că va trebui să trăiești toată viața cu aceste minciuni te va distruge. Ori așa, o repulsie ta va fi distrusă și înlocuită cu răbdare și acceptare divină. Cât de nefavorabil ai fost afectat de această răstignire a ta? Îți este teamă să mergi cu toată inima după Domnul tău? Îți este teamă să te mai încrezi în alți credincioși? Ești temător, poate chiar cinic, privind la noi convertiți care sunt în dragostea din tâi pentru Domnul. Dacă e așa, atunci efectele sunt profunde, într-adevăr. Acceptă crucea și aceste atitudini întunecoase vor ceda. Înfruntă-ți comportarea. Îmi amintesc din nou că partea întunecată a tuturor credincioșilor tinde să apară la suprafață pe măsură ce trec prin încercare. Judecată, biciuire, piroane, suliță, expunere publică, baciocura. Printre cei ce te răstignesc ar putea fi unul care să-și amintească de o situație când tu ai răstignit puțin pe alții. Ai făcut-o? Ai răspuns la foc cu foc? Ai fost capabil de ură sau cel puțin de niște scripiri de mânie? Ai arătat așa ceva? Ai fost și tu necinstit, incorrect cu alții? Ai făcut așa ceva ca să te aperi? Meditează la această întrebare. Îți ocutești tu reacțiile negative ca fiind lucruri minore? Îți dai seama cât de mult din partea ta întunecată moare dacă accepti răstignirea? Probabil că cei ce te-au răstignit s-au gândit că ceea ce ți-au făcut ție a fost un lucru mărunt. Poate că ei s-au gândit că purtarea ta a fost cumplită. Dumnezeu nu intenționează să îngăduie ca o răstignire să devină o bază pentru propria apărare. O răstignire are un scop, să distrugă în tine elementele care trebuie răstignite. Și dacă accepti răstignirea, vei pierde o mulțime de dușmani și un număr mare de amintirea mare. Vei vedea de asemenea cum moare o parte din partea ta întunecată.